ഹാപ്പി പി എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഹലോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം ജാസ്മിൻ ടീച്ചർ ഇന്ന് എസ് സി ആർ ടി സിലബസ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മധ്യകാല ഇന്ത്യ കലയും സാഹിത്യവും എന്ന ഏഴാം ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റിലെയും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെയും പിന്നെ അധിക വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം വിശ്വവിഖ്യാതമായ സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കൊണാർക്ക് കൊണാർക്ക് ഒഡീഷ സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് മറക്കരുത് വിശ്വവിഖ്യാതമായ സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കൊണാർക്ക് ഏതു നദീമുഖത്താണ് വിശ്വവിഖ്യാതമായ സൂര്യക്ഷേത്രം ചന്ദ്രഭാഗ നദീമുഖത്ത് ഏതു നദീമുഖത്താണ് വിശ്വവിഖ്യാതമായ സൂര്യക്ഷേത്രം ചന്ദ്രഭാഗ നദീമുഖത്ത് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രത്തിന് അടിത്തറ ഇട്ടത് എന്നാണ് എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത് എന്ന് എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ശിലാപത്മം എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആര് ഒടിയ സാഹിത്യകാരി പ്രതിഭ റായ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ശിലാപത്മം എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആര് ഒടിയ സാഹിത്യകാരി പ്രതിഭ റായ് ശിലാപത്മം എന്ന നോവലിൽ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം ശിലാപത്മം എന്ന നോവലിൽ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കാഞ്ചീപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയ രാജാക്കന്മാർ പല്ലവന്മാർ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കാഞ്ചീപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയ രാജാക്കന്മാർ പല്ലവന്മാർ പല്ലവന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം കാഞ്ചീപുരം ഇതും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പല്ലവന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം കാഞ്ചീപുരം പല്ലവന്മാരുടെ പ്രധാന തുറമുഖ നഗരം മഹാബലിപുരം ഈ പല്ലവന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കാം പല്ലവന്മാരുടെ പ്രധാന തുറമുഖം മഹാബലിപുരം പല്ലവ രാജാവായ നരസിംഹവർമ്മൻ നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ പഞ്ചരഥങ്ങൾ പല്ലവ രാജാവായ നരസിംഹവർമ്മൻ നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ പഞ്ചരഥങ്ങൾ പഞ്ചരഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പല്ലവ രാജാവ് നരസിംഹവർമ്മൻ പഞ്ചരഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പല്ലവ രാജാവ് നരസിംഹവർമ്മൻ പഞ്ചരഥങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അവയൊക്കെ ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തവയാണ് പഞ്ചരഥങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അവയൊക്കെ ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തവയാണ് എല്ലോറ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മഹാരാഷ്ട്ര എല്ലോറ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മഹാരാഷ്ട്ര ഒറ്റക്കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എല്ലോറ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദ്യമാണത് ഒറ്റക്കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എല്ലോറ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എല്ലോറ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച കാലഘട്ടം ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എല്ലോറ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച കാലഘട്ടം ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ആരുടെയൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എല്ലോറയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ബൗദ്ധർ വൈഷ്ണവർ ജൈനർ ശൈവർ ആരുടെയൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എല്ലോറയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ബൗദ്ധർ വൈഷ്ണവർ ജൈനർ ശൈവർ കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആസാമിൽ പി എസ് സി ചോദ്യം കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആസാമിൽ ചെത്തി മിനുക്കിയ പാറകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ബഹുനില ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ആസാമിലെ കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രം തഞ്ചാവൂരിലെ ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം ചെത്തി മിനുക്കിയ പാറകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ബഹുനില ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ആസാമിലെ കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രം തഞ്ചാവൂരിലെ ബ്രഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം ഒരു പി എസ് സി ചോദ്യമുണ്ട് ബ്രഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അത് തഞ്ചാവൂര് തഞ്ചാവൂരിലെ ബ്രഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ചോള രാജാവായ രാജരാജൻ 
തഞ്ചാവൂരിലെ ബ്രഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ചോളരാജാവായ രാജരാജൻ ക്ഷേത്ര ഭിത്തികളിൽ ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന രീതിക്ക് ഉദാഹരണം പി എസ് സി ചോദ്യമാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഗജുരാഹോ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്ര ഭിത്തികളിൽ ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന രീതിക്ക് ഉദാഹരണം മധ്യപ്രദേശിലെ ഗജുരാഹോ ക്ഷേത്രം ഗജുരാഹോ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധ്യപ്രദേശിൽ ഗജുരാഹോ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധ്യപ്രദേശിൽ സൽത്തനത്ത് കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി സൽത്തനത്ത് കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി സൽത്തനത്ത് കാലത്ത് വാസ്തുവിദ്യ വിദഗ്ധരെ കൊണ്ടുവന്നത് ഏതു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തുർക്കി പേർഷ്യ സൽത്തനത്ത് കാലത്ത് വാസ്തുവിദ്യ വിദഗ്ധരെ കൊണ്ടുവന്നത് ഏതു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തുർക്കി പേർഷ്യ കമാനങ്ങളും താഴിക കുടങ്ങളും മിനാരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി അപ്പോൾ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത് കമാനങ്ങൾ താഴിക കുടങ്ങൾ മിനാരങ്ങൾ ഇവ ഉൾപ്പെട്ട വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി കെട്ടിടങ്ങളിൽ അലങ്കാരത്തിനു വേണ്ടി പുഷ്പങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെക്കുന്ന ശൈലി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി കെട്ടിടങ്ങളിൽ അലങ്കാരത്തിനു വേണ്ടി പുഷ്പങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെക്കുന്ന ശൈലി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കുമ്മായം ചുവന്ന കല്ല് മാർബിൾ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് ശൈലിയിലാണ് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കുമ്മായം ചുവന്ന കല്ല് മാർബിൾ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ചത് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയിൽ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യയിൽ പണി തീർത്ത ആദ്യ നിർമ്മിതി കുത്തബ് മിനാർ പി എസ് സി ചോദ്യം ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യയിൽ പണി തീർത്ത ആദ്യ നിർമ്മിതി കുത്തബ് മിനാർ കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക് കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക് സൽത്തനത്ത് സ്ഥാപകൻ കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക് സൽത്തനത്ത് സ്ഥാപകൻ കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക് ഇത് വേറൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൽത്തനത്ത് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാപകൻ എന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഉത്തരം പഠിച്ചത് ഇൽത്തുമിഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം അനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതാണ് മറക്കരുത് കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇൽത്തുമിഷ് കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇൽത്തുമിഷ് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലി കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടിയത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലി കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടിയത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയരമുള്ള ഗോപുരവും ഗോപുരത്തിൽ നിന്ന് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ബാൽക്കണികളും ഏതിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ ഉയരമുള്ള ഗോപുരം ഗോപുരത്തിൽ നിന്ന് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ബാൽക്കണികൾ ഇത് ഏതിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം നിർമ്മിച്ച ശൈലി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലി ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം നിർമ്മിച്ച ശൈലി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലി അപ്പോൾ ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിൽ ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം ഡൽഹിയിൽ രണ്ടാമത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് ഹുമയൂൺ രണ്ടാമത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് ഹുമയൂൺ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൂന്തോട്ടം ചേർന്ന ശവകുടീരം ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം പി എസ് സി ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൂന്തോട്ടം ചേർന്ന ശവകുടീരം ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാൻ താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാൻ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാൻ ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് പത്നി മുംതാസ് മഹലിൻ്റെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാൻ ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് പത്നി മുംതാസ് മഹലിൻ്റെ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ആഗ്രയിൽ നിർമ്മിച്ച താജ്മഹൽ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ആഗ്രയിൽ നിർമ്മിച്ച താജ്മഹൽ താജ്മഹലിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് വെള്ള മാർബിൾ താജ്മഹലിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് വെള്ള മാർബിൾ ഇനി ഈ പാഠത്തിലെ ഏകദേശം പകുതിയോളം ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ പകുതിയോളം ഭാഗത്തെ ഫാക്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക വിവരങ്ങളാണ് ഇനി ടീച്ചർ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം കറുത്ത പകോഡ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം കറുത്ത പകോഡ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്
കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം കണ്ട് പറഞ്ഞതാര് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പി എസ് സി ചോദ്യം ഇവിടെ ശിലയുടെ ഭാഷ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയെ മറികടക്കുന്നു എന്ന് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം കണ്ടു പറഞ്ഞത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ കാഞ്ചീപുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട് കാഞ്ചീപുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട് മാമല്ലപുരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഹാബലിപുരം മാമല്ലപുരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഹാബലിപുരം മഹാബലിപുരം അറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ പേരിലാണ് പല്ലവ രാജാവായ മാമല്ലന്റെ പേരിൽ മഹാബലിപുരം അറിയപ്പെടുന്നത് പല്ലവ രാജാവായ മാമല്ലന്റെ പേരിൽ അർജുനന്റെ തപസ് ഗംഗയുടെ പതനം തുടങ്ങിയ ശില്പങ്ങൾ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് മഹാബലിപുരത്ത് അർജുനന്റെ തപസ് ഗംഗയുടെ പതനം തുടങ്ങിയ ശില്പങ്ങൾ ഉള്ളത് മഹാബലിപുരത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് എല്ലോറ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അവിടുത്തെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഔറംഗാബാദ് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞുതരാം മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ റാ വരുന്നുണ്ട് എല്ലോറയിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് റാ വരുന്നുണ്ട് ഔറംഗാബാദിലും റാ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റാ വരുന്ന ഒരു മറക്കുന്നവർക്കത് ഓർത്തിരുന്ന ഔറംഗാബാദ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് എല്ലോറ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഔറംഗാബാദ് എല്ലോറയിൽ നൂറിലധികം ഗുഹകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഗുഹകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാല് എല്ലോറയിൽ നൂറിലധികം ഗുഹകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഗുഹകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാല് അനുവദിച്ച മുപ്പത്തിനാല് എണ്ണത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരം ഗുഹകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബുദ്ധ ഗുഹകൾ പതിനേഴ് ഹിന്ദു ഗുഹകൾ അഞ്ച് ജൈന ഗുഹകൾ അനുവദിച്ച മുപ്പത്തിനാല് എണ്ണത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരം ഗുഹകൾ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബുദ്ധ ഗുഹകൾ പതിനേഴ് ഹിന്ദു ഗുഹകൾ അഞ്ച് ജൈന ഗുഹകൾ ആർക്കാണ് ഗുഹകളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേക്ക് ആർക്കാണ് ഗുഹകളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേക്ക് എല്ലോറയിലെ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു ക്ഷേത്രം പതിനാറാമത് ഗുഹയിലുള്ള കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം ഇത് പി എസ് സി ചോദ്യം വന്നിട്ട് എല്ലോറയിലെ പതിനാറാമത് ഗുഹയിലെ ഏത് ക്ഷേത്രമാണെന്ന് കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം എല്ലോറയിലെ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു ക്ഷേത്രം പതിനാറാമത് ഗുഹയിലുള്ള കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം പണി പൂർത്തീകരിച്ചത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പി കഴി പൂർത്തീകരിച്ചത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആഗ്രയിലെ യമുന തീരത്ത് താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആഗ്രയിലെ യമുന തീരത്ത് അഞ്ചാമത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാൻ അഞ്ചാമത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാൻ താജ്മഹലിന്റെ മുഖ്യശില്പി പി എസ് സി ചോദ്യം ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലഹോറി താജ്മഹലിന്റെ മുഖ്യശില്പി ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലഹോറി കാലത്തിന്റെ കബോളത്തിലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് താജ്മഹലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ കാലത്തിന്റെ കബോളത്തിലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് താജ്മഹലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഗജുരാഹു ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മധ്യപ്രദേശിൽ അത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഛത്തർപൂർ ഖജുരാഹു ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഛത്തർപൂർ ഖജുരാഹു ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച രാജാക്കന്മാർ ചന്തേല വംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ഖജുരാഹു ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച രാജാക്കന്മാർ ചന്തേല വംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ഖജുരാഹു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സ്ഥാനത്തുള്ളത് കാന്തരിയ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഖജുരാഹു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സ്ഥാനത്തുള്ളത് കാന്തരിയ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഏത് ചന്തേല രാജാവാണ് ഖജുരാഹു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയുടെ പിന്നിൽ വർദ്ധിച്ചത് ചന്ദ്രവർമ്മൻ ഏത് ചന്തേല രാജാവാണ് ഖജുരാഹു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയുടെ പിന്നിലുള്ളത് ചന്ദ്രവർമ്മൻ അത് ചന്തേല രാജാവ് എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് ചന്ദ്രവർമ്മ എന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഖജുരാഹു ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങളെ പുറം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ആര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന ടി എസ് ബുർട്ട് പി എസ് സി ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അത് ഖജുരാഹു ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങളെ പുറം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ആര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന ടി എസ് ബുർട്ട് ആരുടെ ആദര സൂചകമായിട്ടാണ് കുത്തബ് മിനാറിനാ പേരിട്ടത് സൂഫി സന്യാസിയായിരുന്നു കുത്തബുദ്ദീൻ ഭക്തിയാർ കാക്കി പി എസ് സി ചോദ്യം ആരുടെ ആദര സൂചകമായിട്ടാണ് കുത്തബ് മിനാറിനാ പേരിട്ടത് സൂഫി സന്യാസിയായിരുന്നു കുത്തബുദ്ദീൻ ഭക്തിയാർ കാക്കി മുഗളരുടെ കിടപ്പാടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹുമ
നമുക്കൊന്നും കൂടി ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം വിശ്വവിഖ്യാതമായ സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഒഡീഷയിലെ കൊണാർക്കിൽ ഏതു നദീമുഖത്താണ് വിശ്വവിഖ്യാതമായ സൂര്യക്ഷേത്രം ചന്ദ്രഭാഗ നദീമുഖത്ത് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത് എന്ന് എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ശിലാപത്മം എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആര് ഒടിയ സാഹിത്യകാരി പ്രതിഭാ റായ് ശിലാപത്മം എന്ന നോവലിൽ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കാഞ്ചീപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയ രാജാക്കന്മാർ പല്ലവന്മാർ പല്ലവന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം കാഞ്ചീപുരം പല്ലവന്മാരുടെ പ്രധാന തുറമുഖ നഗരം മഹാബലിപുരം പല്ലവ രാജാവായ നരസിംഹവർമ്മൻ നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ പഞ്ചരഥങ്ങൾ പഞ്ചരഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പല്ലവ രാജാവ് നരസിംഹവർമ്മൻ പഞ്ചരഥങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തവ എല്ലോറ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒറ്റക്കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എല്ലോറ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എല്ലോറ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച കാലഘട്ടം ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ആരുടെയൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എല്ലോറയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ബൗദ്ധർ വൈഷ്ണവർ ജൈനർ ശൈവർ കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആസാം ചെത്തിമിനുക്കിയ പാറകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ബഹുനീല ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ആസാമിലെ കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രം തഞ്ചാവൂരിലെ ബ്രഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം തഞ്ചാവൂരിലെ ബ്രഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ചോള രാജാവായ രാജരാജൻ ക്ഷേത്ര ഭിത്തികളിൽ ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന രീതിക്ക് ഉദാഹരണം മധ്യപ്രദേശിലെ ഗജുരാഹോ ക്ഷേത്രം ഗജുരാഹോ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധ്യപ്രദേശിൽ സൽത്തനത്ത് കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി സൽത്തനത്ത് കാലത്ത് വാസ്തുവിദ്യ വിദഗ്ധരെ കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തുർക്കി പേർഷ്യ കമാനങ്ങളും താഴികക്കുടങ്ങളും മിനാരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി കെട്ടിടങ്ങളിൽ അലങ്കാരത്തിനു വേണ്ടി പുഷ്പങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെക്കുന്ന ശൈലി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കുമ്മായം ചുവന്ന കല്ല് മാർബിൾ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ചത് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയിൽ പണിതീർത്ത ആദ്യ നിർമ്മിതി കുത്തബ് മിനാർ കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് സൽത്തനത്ത് സ്ഥാപകൻ കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇൽത്തുമിഷ് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലി കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടിയത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയരമുള്ള ഗോപുരവും ഗോപുരത്തിൽ നിന്ന് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ബാൽക്കണികളും ഏതിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് കുത്തബ് മിനാർ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശവ ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവക്കുടീരം നിർമ്മിച്ച ശൈലി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലി ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവക്കുടീരം ഡൽഹിയിൽ രണ്ടാമത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഹുമയൂൺ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൂന്തോട്ടം ചേർന്ന ശവക്കുടീരം ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവക്കുടീരം താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാൻ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാൻ ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് പത്നി മുംതാസ് മഹലിൻ്റെ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ആഗ്രയിൽ നിർമ്മിച്ച താജ്മഹൽ താജ്മഹലിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് വെള്ള മാർബിൾ ഇനി അധിക വിവരങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കറുത്ത പകോട എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം ഇവിടെ ശിലയുടെ ഭാഷ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷയെ മറികടക്കുന്നു എന്ന് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം കണ്ടു പറഞ്ഞത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ കാഞ്ചീപുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട് മാമല്ലപുരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഹാബലിപുരം മഹാബലിപുരം അറിയപ്പെടുന്നത് പല്ലവ രാജാവായ മാമല്ലൻ്റെ പേരിൽ അർജുനൻ്റെ തപസ് ഗംഗയുടെ പതനം തുടങ്ങിയ ശില്പങ്ങൾ ഉള്ളത് മഹാബലിപുരം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏതു ജില്ലയിലാണ് എല്ലോറ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഔറംഗാബാദ് എല്ലോറയിൽ നൂറിലധികം ഗുഹകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഗുഹകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാല് അനുവദിച്ച മുപ്പത്തിനാലെണ്ണത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരം ഗുഹകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബുദ്ധ ഗുഹകൾ പതിനേഴ് ഹിന്ദു ഗുഹകൾ അഞ്ച് ജൈന ഗുഹകൾ ആർക്കാണ് ഗുഹകളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേക്ക് എല്ലോറയിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു ക്ഷേത്രം പതിനാറാമത് ഗുഹയിലുള്ള കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം കൈലാസനാഥ
ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലഹോറി കാലത്തിൻ്റെ കബോലത്തിലെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളി എന്ന് താജ്മഹലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഛത്തർപൂർ ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച രാജാക്കന്മാർ ചന്തേല വംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സ്ഥാനത്തുള്ളത് കാന്തരീയ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഏത് ചന്തേല രാജാവാണ് ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയുടെ പിന്നിലുള്ളത് ചന്ദ്രവർമ്മൻ ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങളെ പുറം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ആര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയറായ ടി എസ് ബുർട്ട് ആരുടെ ആദരസൂചകമായിട്ടാണ് കുത്തബ്മിനാറിന പേരിട്ടത് സൂഫി സന്യാസിയായിരുന്ന കുത്തുബുദ്ദീൻ ഭക്തിയാർ കാക്കി മുഗളരുടെ കിടപ്പാടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ഹാജി ബീഗം അല്ലെങ്കിൽ ബേഗ ബീഗം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പകുതിയോളമുള്ള പാഠത്തിൻ്റെ പകുതിയോളമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അധിക വിവരങ്ങളും ടീച്ചർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ടീച്ചർ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സോ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക താങ്ക് യു